राजशाही श्रेणी घोषणा कर लाशालेश कृषक श्रमिक आवीग तर कर्मसूचर भेतरे कृषक लीग छो आवी लीगर अन्न्य अंग संगठन चे कृषक लीग एक भिन्न धारा देखा है एर भेतर थे कृषक लीग आज के छियातम प्रतिष्ठा बार्षिकी पालन कर लो छिचल्लिसम से प्रतिष्ठा बार्षिकी की नतून सम्भवनार कथा बोलें रबील आलम बाबू प्रथम धन्यवाद अनुष्ठान उद्यक्ता आयोजक आनंद टीवी अनलैन चैनल के एवं आज के छोट भाई आज के उपस्थापक असलम उद्दौलार प्रश्न जवाब हमें ये बोल जी आज के चल्लिसतम प्रतिष्ठा बार्षिकी उपलक्षे आलोचना सभा कर आलोचना सभा बक्तारा जी आलोचना करी अनुष्ठान सभापतित करोचनागे नहीं आसरा जानी देश हे कृषि निर्भर देश कृषक देश ग्राम भित्तिक बांगलेश एखे हमार नेता बंगबंधु शेख मुजिब रहमान सब समय उन्नी बोलत जदि बांगलार भाग्य परिवर्तन आनते हैं करते हैं कृषक भाग्य परिवर्तन आनते हैं कारण जी बृहत्तर जनगोष्ठी ग्रामे बसबाज कर तर प्रधान पेशा हे कृषि तो जेखने संख्यागरिष्ठ मानूष ये पेशा जुक्त आज के तर के बद दिए को देश अग्रगति उन्नति होते बंगबंधु बार बार बोले से देखे उन्नी स्वाधीनतार आगे जेमन जो तुम्हारा स्वाधीनता दाओ हमें समृद्ध सुखी समृद्ध स्वप्न सोनार बांगलेश दीब उन्नी सद्य स्वाधीन बांगलेशे दायित्वप्राप्त हार पर देखे जी सेटार ही उन्नी वास्तवयन कर चेष्टा कर अग्रगति उन्नयन कथा जखनी भेबे तखनी उनार माथा एस बृहत् जनगोष्ठी ये पेशा जुक्त आख्यागरिष्ठ तक शतक आशी थ पचाशी भाग मानुष कृषक छ तो जे कथा उन्नी सब समय जी कृषक भाग्य परिवर्तन ना हम बांगलार भाग्य परिवर्तन होना उन्नी स्वप्न देखिए बांगलार कृषक के धारणा जो उन्नी दायित्वप्राप्त हार पर प्रथम जो विषय के गुरुत्व दिए हम कृषक भाग्यर परिवर्तन विषय राजनीतिक अंश ग्रहण छो महान मुक्तिजुद्ध कृषक श्रेणी मानुषरा कृषक परिवार मानुषरा अंश नहीं आज के दिन देश जो एग्जी जा बंगबंधु सृष्टि कर 
তো সেটা তো আসলে কৃষিভিত্তিক একটা কর্মসূচি ছিল সেই কৃষিভিত্তিক কর্মসূচির উদ্দেশ্যই তো যে এখানে কৃষকের ভাগ্যের পরিবর্তন এবং এই বাংলাদেশটা যেহেতু কৃষি নির্ভর কৃষকরা যদি সমৃদ্ধ হয় তাহলে বাংলাদেশ সমৃদ্ধ হবে এটা খুব স্বাভাবিক সেইটাকে ত্বরান্বিত করার জন্যই তো আসলে বাকশাসে বাকশালের উনি সৃষ্টি করেছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্য যে উনি কর্মসূচি দিয়ে যখন সত্যিকার অর্থে কৃষকদেরকে সাথে নিয়ে এই দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার কাজ শুরু করেছেন আপনার হয়তো জানা আছে যে উনি দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ার মাত্র একশো দিনের মাথায় কিন্তু কৃষক লীগের সৃষ্টি করেন আমি বলতে পারি সাংগঠনিক রাজনৈতিক উদ্যোগের প্রথম উদ্যোগ কিন্তু সেটা ঐতিহাসিক একটা বিষয় ওনার উপলব্ধি যদি কৃষকের ভাগ্যের পরিবর্তন করতে হয় তাহলে কৃষকদেরকে সংগঠিত করতে হবে কৃষকদের মধ্যে নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে হবে এবং যদি সেটা করতে হয় তাহলে একটা শক্তিশালী কৃষক সংগঠনের প্রয়োজন এবং সেই প্রয়োজনীয়তা থেকেই কিন্তু কৃষক লীগের সৃষ্টি জন্ম আমরা আমরা জানি যে যে আজকে ছিয়া ছেচল্লিশতম যে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী আমরা উদযাপন করলাম উনিশশো সালে উনিশ এপ্রিল এই সংগঠনটা সৃষ্টি হয় আব্দুল রব সেনাবাদের নেতৃত্বে তখনকার তুখোর যারা ছাত্র নেতা বা যুব নেতা তাদেরকে দিয়ে কিন্তু এই সংগঠনের সৃষ্টি হয়েছিল আমির হোসেন আমু তৎকালীন প্রয়াত পানি সম্পদ মন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক ফণীভূষণ মজুমদার তারপরে বর্তমানে যে তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক এনু মহিউদ্দিন সাহেব এরকম অনেক একগুচ্ছ নেতৃত্বকে দিয়ে কিন্তু এই কৃষক লীগের সৃষ্টি করেছিলেন এবং আমরা দেখেছি ওনার নির্দেশনা ছিল যে তোমরা সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে যাও কৃষকদেরকে যে লাঞ্ছিত বঞ্চিত নিপীড়িত নির্যাতিত যে কৃষক যুগ যুগান্তর শত বছর হাজার বছর ধরে যারা বঞ্চনার মধ্যে আছে যাদের প্রতি অবজ্ঞা আছে অবহেলা আছে সেই অবহেলিত পিছিয়ে পড়া কৃষকদেরকে তোমরা সংগঠিত করো তাদেরকে ধন্যবাদ আমি প্রথমেই বরেন্দ্র টিভিকে আমি ধন্যবাদ জানাই আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই আমার সঞ্চালককে আসলে আমরা তো বঙ্গবন্ধুর আদর্শের রাজনীতি করি বঙ্গবন্ধুর আদর্শের রাজনীতি যদি সত্যিকার অর্থে আমরা করতে পারি চাই যদি তাহলে আমাদের সে ধরনের মানসিকতা এবং আমাদের মধ্যে সে ধরনের চিন্তা ভাবনা থাকতে হবে তারই বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে আমরা কৃষক নিগতভাবে এবং আমার এখানে তো নেতা আছেই রবুল আলম বাবু ভাই আমরা ছাত্র রাজনীতি থেকে বর্তমান পর্যন্ত এখন পর্যন্ত আমরা সেই আদর্শের মধ্যে আছি বর্তমান অনেকে বলে গতানুগতিক যে যে অপকর্ম কর্ম সরকার থাকাকালীন অবস্থায় বিভিন্ন সংগঠন যখন থাকে যে দল থাকে তাদের সহযোগী সংগঠন বলেন আর মূল সংগঠন বলেন তারা কিন্তু ক্ষমতাটার অপব্যবহার করে আমরা চাই আর এই কারণেই আমরা দেখেছি যে সত্যিকার অর্থে যারা সাধারণ মানুষ এরা কিন্তু বর্তমান রাজনীতি রাজনীতিকে এবং রাজনীতিবিদদের পছন্দ করে না পছন্দ না করার একটাই কারণ হচ্ছে যে ক্ষমতা যখন থাকে তো ক্ষমতার অপব্যবহার তারা করে আমরা সেই জিনিসটাকে আমরা ধারণ করেছি যে না সত্যিকার অর্থে যদি মানুষের ভালোবাসা মানুষের কাছে যাওয়ার যদি আমরা সুযোগ পাই তাহলে আমাদেরকে এই পরিচ্ছন্ন রাজনীতিটা করতে হবে এবং পরিচ্ছন্ন রাজনীতির একমাত্র উপায় হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে রাজনীতি করা সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে আমরা দেখেছি যে কৃষক যেহেতু কৃষক সংগঠন আমরা করি কৃষক লীগের নেতা কর্মী এবং আমার যারা আছে তারা আসলে অন্যান্য মানুষদের অন্যান্য শ্রেণী পেশার মানুষের যেভাবে করাপ্টেড হয় আমার কৃষক মানুষ কিন্তু সে ধরনের করাপ্টেড না বঙ্গবন্ধু কিন্তু নিজেই বলেছিলেন জাতীয় সংসদে সংসদে বলেছিলেন যে আমার করাপশন কিন্তু আমার কৃষকরা করে না মুষ্টমে আমরা যারা এই টোয়েন্টি পারসেন্ট মানুষ আছি আমরা এই টোয়েন্টি পারসেন্ট মানুষের মধ্যে করাপশন আছি ফলে আমরা আর সেই কারণে কিন্তু আমরা কৃষক সংগঠন আমি পার্সোনালভাবে বলতে বলতে চাই যে যেহেতু করাপশনের মধ্যে আমার কৃষক সমাজ পড়ে না সেই কারণে এই কৃষক সংগঠন করার আমি ইচ্ছাকতভাবে আমি সেটা দায়িত্ব নেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং সেখান থেকে ভালো মানুষ এখানে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষকে সংযুক্ত করেছি শিক্ষকদের সংযুক্ত করেছি যাদের সমাজে গ্রহণযোগ্য 
গ্রহণযোগ্যতা আছে যাদেরকে মানুষ এখনো সৎ ইজ্জত সম্মান করে তাদেরকে আমি আমরা এই সংগঠনে সমন্বয় করে নিয়েছি দায়িত্ব দিয়েছি একটাই উদ্দেশ্য রাজনীতিবিদদের এবং রাজনীতিকে যেন সাধারণ মানুষ ঘৃণার চোখে না দেখে সেটাকে আবার আমাদেরকে দেশ করার জন্য যে রাজনীতি করার দরকার আছে সেইটা করার জন্য আমরা বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে তুলে ধরার জন্যই এই রাজনীতি পরিচ্ছন্ন রাজনীতির জন্য আমরা করছি এবং ইনশাল্লাহ আমরা সফলও হয়েছি এই কারণে আমরা রাজশাহী তন্ত্র বলতে পারি আমার অন্য দিকের হয়তো অন্য জায়গার কথাটা আমরা বলবো না রাজশাহীতে আমাদের বিরুদ্ধে কোনো টেন্ডার বাজি না আমরা কোনো মানে সরকারে কোনো পাওয়ারকে কোনো এক্সারসাইজ করি না কারো ব্যবহার করি না কাউকে কাউকে কোনো ধরনের ভয়ভীতির মধ্যে আমরা ফেলি না আমরা সব সময় বলি যে না সবাই কিনে চলতে হবে আমরা গোটা দেশটা হচ্ছে সকল মানুষের যে জায়গায় বিভিন্ন সংগঠনে যখন সরকারে আসে তখন বিভিন্ন ধরনের সুবিধা ভোগে মহল আসলে সেখানে জায়গা জি নেন এবং এই জায়গায় আপনার দলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আওয়ামী লীগের ওইদুল কাদের সাহেব বারবার যে যে তাকে বিভিন্নভাবে হাইব্রিড নাম দিচ্ছেন কখনো কাওয়া বিভিন্ন নামে তাদের কাকখাইতে করছেন সেই ধারা থেকে কৃষক সমাজের মানুষরা এই ধারার ভিতরে পড়ে না বাংলাদেশের মানুষের যে মাটি মানুষের যে গন্ধ তা কৃষকদের ভিতরে আছে এবং সেই ধারার ভিতরে কৃষক লীগ রাজনীতি করছে এবং এক ধরনের মডেল অবস্থান তৈরি করেছে সেই জেলা কৃষক লীগ এবং এই যেখানে কোনো সুবিধার জন্য রাজনীতি করছেন না গোজান মানুষের রাজনীতি করার জন্য রাজনীতিটা করছেন সবচেয়ে মাটির সাথে মিশে থাকা মানুষের কথা বলার জন্য রাজনীতি করছেন এই জায়গা থেকে আপনার কতটুকু সুবিধা পাচ্ছেন যখন বিভিন্ন ধরনের সুবিধাবাদী মহল এক ধরনের রাজনীতি ক্ষমতার ব্যবহার বলেন অপব্যবহার বলেন বা চর্চা বলেন সেই জিনিসটার তারা অব্যাহতভাবে করে যাচ্ছে মানুষ বিক্ষুব্ধ এর ভিতরে কৃষক লীগের রাজনীতিটা কতটুকু ভাবে করতে পারছেন গণমানুষের কথা কতটুকু তুলে ধরতে পারছেন বাবু ভাই হ্যাঁ এটা তো একটা বিষয় আছেই যে আসলে যে গতানুগতিক যে ধারা এবং সেটা তো আমরা ভালো কিছু বলি না ভালো কিছু মনে করি না এটা তো একটা খারাপ প্রবণতা রাজনীতিতে সন্ত্রাস অরাজকতা অন্যায় অত্যাচার নির্যাতন ঝুলুম এবং ধরেন যে টেন্ডারবাজি চাঁদাবাজি চাকরির নামে টাকা পয়সা নেওয়া তারপরে আপনার এই জমি দখল গাড়ি দখল বাড়ি দখল হাট দখল এই সব যে প্রবণতা তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে রাজনীতি করা তো অনেক কঠিন এ কথা সত্য যে এই কঠিন কাজটা করতে পারলে তো স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষের তো মন জয় করা সম্ভব বা মন জয় করা যায় কিন্তু আমরা তো মনে করি যে আসলে বাংলাদেশের মানুষ তো সবাই মানে করাপ্টেড হয়ে যায়নি দুর্নীতিবাদ হয়ে যায়নি সবাই তো টেন্ডারবাদ হয়ে যায়নি খুব মুষ্টুমেও কিছু মানুষ এই কাজগুলো করে থাকে যদিও বা তাদের কর্তৃত্ব আছে প্রাধান্য আছে তাদের নেতৃত্ব আছে এটার বিরুদ্ধে কথা বলা রাজনীতি করা হ্যাঁ সংগঠন করা এটা সত্যি একটা কষ্টকর এবং কঠিন একটা কাজ তারপরও আমি মনে করি যে আমরা বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ধারণ করে আমরা কিন্তু সেই রাজনীতি করার চেষ্টা করেছি আমি ব্যক্তিগতভাবে রাজনীতি মানে তো এই টেন্ডারবাজি চাঁদাবাজি এটা বুঝি না আমি রাজনীতি মানে বুঝি মানুষের সেবা মানুষের কল্যাণ দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়ানো সমাজ সভ্যতা অগ্রগতির পথে ভূমিকা রাখাই তো আমি রাজনীতি বুঝি এখানে আমি বলতে চাই কৃষিভিত্তিক কৃষি নির্ভর বাংলাদেশ কৃষকের বাংলাদেশ বৃহত্তর জনগোষ্ঠী আজকে কৃষক আমরা যদি মনে করে থাকি যে সত্যিকার অর্থেই যুগ যুগান্ত শত বছর ধরে তারা লাঞ্ছিত বঞ্চিত নিপীড়িত আমি যদি বুঝে থাকি রাজনীতি মানে মানুষের কল্যাণ মানুষের সেবা দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়ানো আমরা তো সেই রাজনীতি করার চেষ্টা করেছি আমাদের গ্রেডের আমি দাবি করতে পারি যে আমি দীর্ঘ সময় রাজনীতি করি আমি স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন আশির দশকের অন্যতম ছাত্র নেতা দু একজনের নাম বললে মনে হয় আমাদের নাম আসে বলতে হয় আমরা কিন্তু সেই দিক থেকে অনেক বিখ্যাত আমরা তো হাজার ঘটনার নায়ক বলতে পারেন তো সেই আমার গ্রেডের মানুষরা কৃষক সংগঠন করে নাকি কৃষকরা যেহেতু অবহেলিত যেভাবে ঠিক একইভাবে কৃষক রাজনীতি যারা করে তারাও তো অবহেলিত আমরা এই দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত নিয়ে কৃষকদের পক্ষে আমরা দাঁড়িয়ে আমরা কৃষক রাজনীতি করছি এবং আমরা তো স্বপ্ন দেখি সত্যিকার অর্থে বঙ্গবন্ধু যে স্বপ্ন দেখিয়েছেন সেই স্বপ্ন তো আমরা দেখি বঙ্গবন্ধু খুব অল্প সময়ের মধ্যে জানেন যে মাত্র সাড়ে দু বছরের শাসন তাকে তো স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছিল থামিয়ে দেওয়া হয়েছে কৃষকরা সে সময় যে স্বপ্ন দেখেছিল ঘুরে দাঁড়িয়েছিল কৃষকরা আশায় বুক বেঁধেছিল সেই স্বপ্ন আশা তো সেই দিন ধূলিসাত হয়েছিল সেদিন বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্যে দিয়ে তাদের স্বপ্নকেও তো হত্যা করা হয়েছিল আজকে যে কৃষকদের নিয়ে সম্ভাবনা ছিল যে স্বপ্নটা ছিল এবং যে মানুষটা বাংলাদেশ সৃষ্টি করলো সে মানুষ 
প্রয়োজন মনে করেছে বাংলাদেশের আগামী দিনের রাজনীতি যে স্বাধীন ভূখণ্ডে একশো দিনের মাথায় যে সংগঠনটা সৃষ্টি করলেন এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক অঙ্গনে তারা নেতৃত্ব দিত সেই অতীত আজকের দিনে কৃষক লীগের সেই শক্ত অবস্থানটা কি কারণে মৃণমান হয়ে গেল বলে মনে করছেন তাজুল ইসলাম আসলে মৃণমান ঠিক হয়নি এখন আগের দিনে যেভাবে করে আপনার আওয়ামী লীগকে যুবলীগকে যেভাবে করে সংসদ সদস্য আপনার দুইজনে যোগ্য নেতা দুইজন দুইটি আসন থেকে মনোনয়ন প্রত্যাশা করছেন আপনার এলাকায় জনসংযোগ চালাচ্ছেন কিন্তু আজকের দিনে সারা বাংলাদেশ বা কৃষক লীগকে যে ধরনের করে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা ছিল বা যারা যোগ্য নেতা আছেন তাদেরকে জনমানসের কথা বলতে পারবেন তাদেরকে মনোনয়ন দেওয়ার যে প্রক্রিয়াটা ছিল এখন তো তুলনা করলে পারে স্বেচ্ছাসেবক লীগ যতটি মনোনয়ন পান কৃষক লীগ তো বোধ হয় তার চেয়ে মানে খুব বেশি পান না কিন্তু আগামী মানে যে এই কথাটা বলছি আগে তো এই ইতিহাসটা ছিল না না ধন্যবাদ আসলে আমরা সেইটাই চেষ্টা করছি যে যাতে করে বঙ্গবন্ধু যেটা চেয়েছিলেন যে গ্রামভিত্তিক যে বাংলাদেশ সেখানে আমার আশিভাগ মানুষ যেখানে কৃষক এদের মধ্যে যদি নেতৃত্ব সৃষ্টি করা যায় তাহলেই বাংলাদেশকে কোনোভাবেই দাবিয়ে রাখা যাবে না সেটার কারণেই আমরা যে সফল অবশ্যই সফল আমরা হয়েছি নিঃসন্দেহে যে আমরা একটা দাবিদার এখন যে এটা হয়েছে নির্মাণ হয়েছে আমি মনে করি কোনো কোনো জায়গায় নেতৃত্বের কারণেই সেটা হয়তো হয়েছে নেতৃত্ব যদি ঠিকমতো না থাকে তাহলে যেটা হয় আসলে সংগঠন যে বিষয়টা আমরা দেখি যে যে সংবাদে যে গুরুত্বপূর্ণ যে দুটা সংগঠন অঙ্গ সংগঠন এবং আমলিক আর শক্তিশালী করতে পারবে যে রাজনীতি দলকে শক্তিশালী করতে পারত শ্রমিক যে শ্রমিক লীগ যারা আছেন এবং যারা কৃষক লীগের নেতৃবৃন্দ আছেন তাদের রাজনীতিটা আজকের দিনে কতটুকু চর্চা হচ্ছে যেখানে বঙ্গবন্ধুর হাতে গোড়া বলা যায় যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সেই আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে তিনি গুরুত্ব বহন করতেন তিনি চিন্তা করতেন কৃষকদের নিয়ে তিনি চিন্তা করতেন শ্রমিকদের নিয়ে আজকের দিনে শ্রমিক রাজনীতি কৃষকদের রাজনীতি আওয়ামী লীগ কতটুকু করতে পারছে না এই রাজনীতিটা যেটুকু করছেন বামধারার যে কয়টা সংগঠন আছে তারা একটু তুলে ধরার চেষ্টা করছেন কিন্তু আওয়ামী মানুষের নিয়ে যে রাজনীতি করেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মতো বড় দল সেই দলের সহযোগী সংগঠন কৃষক লীগ এবং শ্রমিক লীগের কি অবস্থা না আমি তো এটা বলবই যে আপনার সত্যিকার অর্থে তো বঙ্গবন্ধু তো ধরেন জি সাধারণ মানুষের নেতা ছিলেন দুঃখী মানুষের নেতা ছিলেন গরিব মানুষের নেতা ছিলেন ওনা উনি একটা আস্থার প্রতীক ছিলেন ওনার কারণে সে সময় ওনার নেতৃত্বে আমার দেশ তো সামনের দিকে যেমন স্বপ্ন দেখে সামনের দিকে বাড়ার চেষ্টা করেছে দীর্ঘ সময় বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্যে দিয়ে যে এখানে অপরাজনীতির যে চর্চা হয়েছে হুম আবার আমার দেশে যে এই যে পাস পাকিস্তানিকরণের যে প্রক্রিয়া এবং সত্যিকার অর্থে রাজনীতিতে দুর্নীতি যে নিয়ে আসা হয়েছিল দুর্নীতি নিয়ে আসা হচ্ছে সেটা একটা দীর্ঘ সময় কিন্তু সেই ঘটনাটা ঘটেছে সে কারণে সত্যিকার অর্থে বঙ্গবন্ধু যেভাবে কৃষকদেরকে গুরুত্ব দিয়ে দেশকে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে সেইটা তো আপনার এই বড় সময়টা কৃষকরা কিন্তু এই বড় সময় কিন্তু বঞ্চিত হয়েছে হ্যাঁ আমরা অনেক সরকার এসছে অনেক সরকার প্রধান এসছে কিন্তু কৃষকরা ওই আগে যেভাবে অবহেলায় ছিল অবহেলার শিকার ঠিক একইভাবে অবহেলার শিকার হয়েছে এই কথা তো আমি বলতেই পারি যে আজকে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ শেখ হাসিনা হ্যাঁ ঠিক বঙ্গবন্ধুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে কিন্তু আজকে দেশ পরিচালনা করছে আমরা দাবি করি যেমন কৃষ বঙ্গবন্ধু কৃষক বান্ধব ছিল বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাও কিন্তু প্রমাণ করেছে উনিও কিন্তু কৃষক বান্ধব উনি দেখেন আপনি এই যে ক্ষমতায় উনি আসার পর ছিয়ানব্বই থেকে দুই হাজার যদি বলি হুম এখানে আমার দেশ হচ্ছে সব সময় কিন্তু খাদ্য ঘাটতির দেশ সব সময় খাদ্য ঘাটতি দেয় তাদের প্রতি অবজ্ঞা আছে অবহেলা অসম্মান যেমন তাদের প্রতি আসলে ওইভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি সে কারণে দেখা গেছে অনেক সম্ভাবনাময় আমার দেশ হওয়ার পরও এখানে আমাদের উর্বর মাটি আবহাওয়া সুন্দর মানুষ এখানে কষ্ট করে খাটতে পারে তারপরেও কিন্তু সে সুযোগ কেউ গ্রহণ করেনি আমরা দেখলাম বঙ্গবন্ধু কন্যা দেখেন এই সুযোগটা গ্রহণ করল আমরা ছিয়ানব্বই থেকে দুই হাজার একেও দেখেছি যে পর্যায়ক্রমিকভাবে আমরা খাদ্যে ঘাটতি পূরণ করেছিল পাঁচ বছরে আবার দেখেন দুই হাজার আট সালে ক্ষমতায় আসার পর প্রথম ক্যাবিনেট মিটিংয়ে আমরা কি দেখলাম যে কৃষকের যে প্রধান উপকরণ সেই সার বা অন্যান্য কৃষি সব কিছুর দাম কমিয়ে দেওয়া হলো দেখেন কৃষককে প্রধান উপকরণ তো সার আসে এটা যদি নিশ্চিত করা যায় তাহলে 
একটা বিপ্লব সংগঠিত হইতে পারে ঘটতে পারে এবং তাই ঘটেছে দেখেন অর্ধেক কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্ধেক কোনো কোনো ক্ষেত্রে আরও বেশি দুই তৃতীয়াংশ পর্যন্ত সারের মূল্য কমিয়ে দিয়েছে কমার ফলে কি হলো কৃষকরা দেখেন সত্যিকার অর্থে কিন্তু এরা সৃষ্টি করে কষ্ট করে এরা রোদে পড়ে বৃষ্টিতে ভিজে শীতের মধ্যে কাদার মধ্যে কাজ করে হ্যাঁ এরা এই যে কষ্ট করার মানসিকতা সৃষ্টি করার যে মানসিকতা যখন একটা বঙ্গবন্ধু কন্যা জননীতে শেখ হাসিনা একটা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করলেন সেটা সত্যি সত্যি তারা কিন্তু কাজে লাগিয়েছে কাজে লাগিয়ে কি করলো অভূতপূর্ব কিন্তু একটা সাফল্য তারা নিয়ে এসেছে আজকে দেখেন একসময় আমার দেশ হচ্ছে লোক সংখ্যা অনেক কম ছিল সাত কোটি সাড়ে সাত কোটি আট কোটি নয় কোটি আমরা লক্ষ লক্ষ টন দেখেছি খাদ্য আমদানি করতে হয়েছে তখন আমাদের তুলনামূলকভাবে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ বেশি ছিল আজকে জনসংখ্যা অধিক সতেরো থেকে আঠেরো কোটি মানুষ হয়েছে আজকে আমাদের কাজ চাষযোগ্য জমির সংখ্যা কমে গেছে কমে গেছে আসলে বর্তমান সরকারের আমলে কৃষকদের নিয়ে চিন্তা হচ্ছে এবং কৃষকদের দুঃখ লাঘবের জন্য বাবুবাই সরকার আমলি সরকার কাজ করছেন এবং আমরা দেখি যে বর্তমান রাজনীতি যে দুর্বৃত্তায়নের রাজনীতির কথা বলা হয় একটি কথা তাজবুল ইসলাম আগেই বললেন যে বঙ্গবন্ধু তার বক্তব্যে বলেছেন যে আমাদের কৃষক শ্রমিকরা আসলে দুর্নীতি করে না শিক্ষিত শ্রেণীর মানুষরা দুর্নীতি করে এবং এর ভিতরে যারা অনেক বেশি সুবিধা পাবে তাদেরকে নিয়ে যখন রাজনীতি করা হলো এবং এই কৃষকদের রাজনীতি থেকে বীর বীর রাজনীতিকরণ যদি বলা যায় সেই প্রক্রিয়ার ভিতরে নিয়ে যাওয়া হলো শ্রমিকদের বীর রাজনীতিকরণ প্রক্রিয়ার ভিতরে নিয়ে গেল এই ধারাগুলো আমাদের রাজনীতিকে আজকে যে সংকটময় কালের ভিতরে নিয়ে এসেছে বিশেষ করে রাজনৈতিক দলের ভিতরে এই জিনিসটার জন্য দায়ী কিনা দায়ী আসলে সংকট তো অবশ্যই দেখেন আমরা যেটা বারবার বলার আমরা চেষ্টা করি যে আমরা এখানে চেষ্টা করছি বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে বঙ্গবন্ধুর এবং জননেত্রী শেখ হাসিনার যে কর্মসূচি আমরা বিএনপির সময় দেখেছি বিএনপি যখন ক্ষমতায় জামাত বিএনপি সরকার যখন ক্ষমতায় ছিল তারা এই সারের সারের সারকে কেন্দ্র করে সারকে সারের জন্য আমরা দেখেছি আঠারো জন কৃষককে তারা হত্যা করেছে শুধু তাই না আপনি বিদ্যুতের ব্যাপারে যদি বলেন বিদ্যুতে আমরা হ্যাঁ আমাদের তো জড়িত আমরা এখানে কানসাটে একত্রিশ জন কৃষককে তারা হত্যা করেছে ফলে আমার সরকার জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকার যখন এসেছে তখন এগুলো কিন্তু আমরা না চাইতেই পাওয়ার মতো আমাদের হয়ে গেছে আমরা চাইনি আমরা বলিনি আমরা বুঝিনি অথচ জননেত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতা আসার পরপরই কৃষকদের যে ন্যায্য যে পাওনাগুলা কৃষি যন্ত্রপাতির যে ন্যায্য মানে পাওয়া সেগুলো কিন্তু ব্যবস্থা করে দিয়েছে ফলে আমরা আমরা যেটুকু বুঝি যে না সত্যিকার অর্থে যদি আওয়ামী লীগ সরকার বা ক্ষমতা যদি থাকে তাহলে কৃষকের মানে মূল্যায়ন হবে এবং কৃষকদের যে দাবি কৃষক যে প্রয়োজন সেগুলো জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকার আওয়ামী লীগ সরকার সেটা বাস্তবায়ন করবে এটা বলে আমার বিশ্বাস বাবু ভাই যেটা বাংলাদেশকে এখন বলা হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়া রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বিশেষ করে অর্থনৈতিক খাতে এবং এই জায়গায় যখন বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে সমৃদ্ধির পথে হেঁটে যাচ্ছে সেই সেই জায়গায় শিল্প কিছু খাত নিয়ে তারা কাজ করছে আইটি সেক্টরের এক ধরনের করে সুযোগ আছে সেই সুযোগটা কাজে লাগানো হচ্ছে আমাদের যারা প্রবাসী ভাইয়েরা আছেন তারা রেমিটেন্স পাঠাচ্ছেন আমাদের অর্থনৈতিক চাকরিকে সচল করছে কিন্তু বাংলাদেশ যে আশি ভাগ কৃষক ছিল তাদেরকে নিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতির যে ধরনের প্রবৃদ্ধি আছে সেই প্রবৃদ্ধিকে আরও গতিশীল করার জন্য কোনো উদ্যোগ বা কোনো কর্মসূচি কৃষক লীগের আছে কিনা আমরা দেখি যুবলীগের একটা আলাদা প্যাটার্নের একটা কর্মসূচি আছে এবং আমরা দেখেছি যে যেই উচ্চ পর্যায়ে যারা আসলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণের পর্যায়ে যে কর্মকর্তা বিন্দু আছেন তারা শ্রমিক শ্রেণী বা কৃষক শ্রেণী থেকে অনেক বেশি দূরের মানুষ সেই জায়গায় এই যে ঘাটটিটা আছে এই ঘাটটি পূরণের জন্য কৃষক লীগের কোনো বলিষ্ঠ ভূমিকা বা কোনো কণ্ঠস্বর আমাদের সামনে ধ্বনিত হবে কিনা জি হ্যাঁ আপনি ভালো কথাই বলেছেন যে আসলে আমি যে কথাটা বলছিলাম তারই ধারাবাহিকতায় এটা চলে আসে আমি যেটা বলার চেষ্টা করেছিলাম যে দেখেন লোকসংখ্যা কম কিন্তু খাদ্যর ঘাটতি লক্ষ লক্ষ টন আমাদের লোকসংখ্যা বেড়েছে বাস এই চাষযোগ্য ভূমির পরিমাণ কমেছে কমেছে কিন্তু তারপরও দেখেন অভূতপূর্ব সাফল্য এই জননেত্রী শেখ হাসিনার যে সঠিক সিদ্ধান্ত এবং এই কৃষকরা যে সেটাকে সত্যি ভাগকার অর্থে কাজে লাগিয়ে লাগিয়েছে সেটা প্রমাণ হয়েছে কিন্তু আমার সরকার ঘোষণা করেছে জননেত্রী শেখ হাসিনার এই যে ভীষণ একটা ঘোষণা করেছিলেন ভীষণ হচ্ছে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান তাই না ডিজিটাল বাংলাদেশ মধ্যমায়ের দেশে রূপান্তর দুই হাজার একুশ সালের মধ্যে আমরা ইতিমধ্যে দেখেন সেটাতে পদার্পণ করেছি জাতিসংঘ ঘোষণা করেছে 
যা আমরা মধ্যমায়ের দেশে পদার্পণ করেছি আমরা স্বল্প উন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে পদার্পণ করেছি তাহলে এই যে সাফল্য এই সাফল্যটা কিন্তু আসা আমি বলবো যে অন্যতম প্রধান কারণ কিন্তু আমাদের এই কৃষক ভাইরা আমি যে কথা দিয়ে শুরু যেটা বলছিলাম যে আপনার লোকসংখ্যা বেশি কিন্তু লোকসংখ্যা কম কিন্তু খাদ্য ঘাটতি বেশি আজকে লোকসংখ্যা বেশি খাদ্য দেখেন আপনি প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে কৃষকরা কিন্তু খাদ্য সংসম্পন্নতা অর্জন করেছে অভূতপূর্ব আমি এটা সাফল্য বর্তি পারি বোধের জায়গা নিয়ে আসার জন্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বা যারা সরকারের কর্তা ব্যক্তি আছেন মন্ত্রী মহোদয় আছেন তাদের কি ধরনের সচেতনামূলক উদ্যোগ আপনার চোখে পড়ে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট আপনি প্রশ্ন তুলেছেন আমি মনে করি আসলে এই যে আমরা ধরেন যে খুব কষ্ট করে কৃষকরা ধরেন উৎপাদন করে হ্যাঁ তো উৎপাদিত পণ্যের তার ন্যায্য মূল্য পাওয়ার অধিকার আছে তার অধিকার আছে এবং সেটা নিশ্চিত করতে হবে আমি তো মনে করি যে এইটা আসলে বাজার ব্যবস্থার অব্যবস্থার কারণে এই যে সমস্যাগুলো সৃষ্টি হয় হ্যাঁ সেটা বাজার যদি ব্যবস্থা আমরা সেভাবে সৃষ্টি করতে পারি মানুষের মধ্যে সুচ সচেতনতা একটা সিস্টেম ডেভেলপ করতে পারি তাহলে এটা আর অনেকখানি আমরা নিরসন করতে পারি আমরা জানি যে বিশেষ করে আমি বলতেই পারি বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রোগ্রামে আমি দেখেছি যে এমন অনেক উন্নত দেশ আছে যেখানে কৃষকরা তার উৎপাদিত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেয় বাজারে নির্ধারণ করে সেটা আপনার বিক্রি করা হয় কিন্তু আজকে আমাদের যে কৃষকরা হ্যাঁ একটা ঝুঁকি নিয়ে কিন্তু উৎপাদন করে সেটা বাজারে যায় কি দাম থাকবে কি থাকবে না আজকে দেখেন আপনি বিভিন্ন চাষিরা আলু চাষির কথাই যদি বলি কয়েক বছর ধরে তারা পার পর কিন্তু তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মার খাচ্ছে হ্যাঁ আমরা কিছুদিন আগে দেখেছি যে ধান উৎপাদন হয়েছে উৎপাদিত যে আলু তারা স্টক করে রাখে দেখেছে সেখানে কোনো আমাদের সরকার ঘোষণা করেছে ইতিমধ্যে যে আপনার যে সেকেন্ড যে দ্বিতীয় ভীষণ যেটা দু সালে একচল্লিশ সালে দুই সালে উন্নত সমৃদ্ধ দেশ সেই জায়গাতে আমাদেরকে যেতে গেলে এই বিষয়গুলা খুব গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিতে হবে আজকে দেখেন কি অন্যান্য সেক্টর সবার কিন্তু নিশ্চয়তার আছে চাকরি বলেন ব্যবসা বলেন অন্য শ্রেণী পেশার মানুষ কিন্তু আমার কৃষক ভাইদের ক্ষেত্রে সেই ধরনের কোনো কিন্তু নিশ্চয়তা থাকে না হ্যাঁ আবার অনিশ্চিত একটা বাজার ব্যবস্থা এখানে অনেক ধরনের সিন্ডিকেট কাজ করে অনেক ধরনের অনিয়ম কাজ করে হ্যাঁ সেখানে খুব ঝুঁকি নিয়ে তাদেরকে এই কেমন আছে এবং বড় একটা ভোট ব্যাংক কিন্তু কৃষক শ্রেণীর যে ভোট ব্যাংকটা আছে এবং সেই ভোট ব্যাংকটা কতটুকু আওয়ামী লীগের দখলে বা আওয়ামী লীগের পক্ষে আছে বলে মনে করছেন এবং সামনে নির্বাচনে এই ভোটটা আসলে কোন দিকে যাবে এবং আপনাদের দিকে আসার কতটুক প্রত্যাশা রাখেন তাজুল ইসলাম না ধন্যবাদ আসলে আমি তো প্রথমে বলেছি যে বর্তমান সরকার জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকার এই সরকার প্রথম থেকে শুরু করেছেন কৃষকদের নজর দেওয়া কিছু কৃষকদের প্রতি নজর দেওয়া কৃষকদের কীভাবে উন্নয়ন করা যায় কৃষকদের কীভাবে দেখেন দশ টাকাতে কিন্তু আজকে অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছেন প্রত্যেকটা কৃষকের ঘরে ঘরে তো দখলে যদি বলা হয় বা এটা বলা বলা হয় যে ভোট ভোটের যে বিষয়টা আমি মনে করি যে কৃষকরা কৃষক এবং গ্রাম বাংলার মানুষ এরা কিন্তু ভুল করবে না আমি প্রথমে যেটা বলেছি যে আসলে আমরা চাচ্ছি যে নেতৃত্বটাকে সঠিক করার নেতৃত্ব যদি ঠিক থাকে ওরা হয়তো কিছু ভুলভ্রান্তি আমাদের নেতৃত্বের কারণে ভুলভ্রান্তি হতে পারে তার মানে যে কৃষকরা আমাদেরকে বিমুখ হয়ে গেছে আমাদের বিপরীতে চলে গেছে নৌকার আমাদের যে প্রতীকে তার বিপরীতে চলে গেছে বিষয়টা তা না এখানে আমাদেরকে আগামী যে দিনগুলো আসছে সেখানে যোগ্য নেতৃত্ব আমাদেরকে এখানে নিয়ে আসতে হবে আর এটা যদি আমরা প্রার্থীর ক্ষেত্রে বলেন প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে বলেন আমরা যদি যোগ্য নেতৃত্ব নিয়ে আসতে পারি তাহলে অবশ্যই 
আমাদের যে কৃষক সমাজ এরা এখন যেমন ভালো আছে বর্তমান সরকারের আমলে ভালো আছে যথেষ্ট ভালো আছে এর চাইতে ভালো মনে হয় অন্য কোনো থাকার কথা না যে পরিমাণ সরকারের সহযোগিতা আছে তো সেই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আমাদের চেষ্টা করতে হবে নেতৃত্ব সঠিক নেতৃত্বগুলোকে নিয়ে আসা এটা হলে পারে আমরা মনে হয় বাবু আপনি যে জায়গায় রাজশাহী শহরের একবারে পাশের এবং গুরুত্বপূর্ণ আসন পাবা মোহনপুর আসে তিন আসন থেকে মনোনয়ন জন্য আপনি হলো লড়াই করছেন জনগণের দোরগোড়ায় যাচ্ছেন এবং একটা তো মানুষের প্রত্যাশা থাকবে যে এটা বিরত একটা কৃষি অঞ্চল এখানে অনেক যেমন সবজি চাষ হওয়া শুরু করে ধান এবং গমে যে চা চাষগুলো হয় প্রধান প্রধান মানে শস্য উৎপাদনকারী ফসলের যেখানে চাষ হচ্ছে এবং সেই জায়গা নিয়ে আলুর চাষ একটা বিরত অঞ্চল জুড়ে আসলে মোহনপুর অঞ্চলটা পুরোটাই আলুর চাষের জন্য বিখ্যাত এবং এদের বিভিন্ন সময় ভোগান্তির ভিতরে তারা পড়ে আপনার মনোনয়নের ভিতরে নির্বাচনে একটি ইশতেহার থাকবে আপনার নিজস্ব কিছু প্রতিশ্রুতি থাকবে সে নিয়ে কাজ করতে চান এবং বিরোধ কৃষিক নির্ভর একটি সংসদীয় আসন পাওয়া মোহনপুর সেই জায়গা থেকে আপনার আগামী দিনের সংসদ মনোনয়ন মনোনয়ন পেলে এবং নির্বাচিত হলে কি ধরনের কাজ করবেন এবং সেই কাজগুলো যদি একটু তুলে ধরতেন হ্যাঁ আমি তো আসলে অনেক দিক থেকেই দাবিদার হয়ে গেছি যে আসলে শুধু মনোনয়ন প্রত্যাশী না মনোনয়ন পাওয়ার ক্ষেত্রে দাবিদার হয়েছে আমি ধরেন দীর্ঘ সময় রাজনীতি করি এটা সংসদ নির্বাচন হলো একটা রাজনৈতিক নির্বাচন আমি আশির দশকের অন্যতম ছাত্র নেতা নির্বাচন করতে গেলে যে বিষয়গুলো লাগে তার অনেক কিছু আমার আছে আমার সুনাম আছে গুডউইল আছে আকাশচন্দ্রী আমার সুনাম আছে আমার বংশ পরিচয় আছে আমি যদি দাবি করি যে চোদ্দ পিঁড়ির আমার খানদানি আছে বা সুনাম আছে সেগুলো আছে আমার বিশাল আত্মীয় স্বজন আছে যেটা নির্বাচনে লাগে আর সর্বোপরি আমি বৃহত্তর জনগোষ্ঠী এই পবা মোহনপুরে যদি ধরি সারা জাতীয়ভাবে যেমন ধরেন যে শতকারা প্রায় পঁয়ষট্টি থেকে সত্তর ভাগ কৃষক আমি যদি শুধু আমার নির্বাচনী এলাকা ধরি পবা মোহনপুর তাহলে অবশ্যই আমি দাবি করব যে আশির সং আশি শতাংশের অধিক সেখানে কৃষকের অবস্থান তো আমি যদি সত্যিকার অর্থে কৃষকের পক্ষে থেকে থাকি কৃষকের প্রতিনিধি হয়ে থাকি আমি বলি যে দু মাস ছ মাস অভিনয় করা যায় কিন্তু দীর্ঘ সময় কি অভিনয় করা যায় আমি তো পনেরো বছর কৃষক রাজনীতি করি সততার সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে আমি সংগঠিত করি তাদের মধ্যে নেতৃত্ব সৃষ্টি করি তাদেরকে স্বপ্ন দেখায় তাদের বিভিন্ন অধিকার দাবি দাওয়া অসুবিধা সুবিধা নিয়ে সেগুলোর ব্যাপারে আমি স্বপ্ন দেখাই সেই স্বপ্নরই কিন্তু অংশ হচ্ছে আমি আজকে মনোনয়ন প্রত্যাশী সবচেয়ে বড় আমার শক্তি হচ্ছে কৃষকরা এই বৃহত্তর জনগোষ্ঠী আমার ধারণা আমার বিশ্বাস যে তারা আমাকে সহযোগিতা করে আমাকে পছন্দ করে আমাকে সমর্থন করে এবং আমার আগামী দিনে নির্বাচনে আমাকে যদি মনোনয়ন দেয় জননেত্রী শেখ হাসিনা আমি বলতে পারি যে রাজশাহীতে যে এইটা অনেকে বলে নেগেটিভ অঞ্চল আওয়ামী লীগের জন্য আমি তো মনে করি আমাকে মনোনয়ন দিলে আমার আসনটা নিশ্চিত হতে পারে তিনশো জনার মধ্যেও যদি গণনা শুরু করা যায় এক দিয়ে গণনা শুরু করা যেতে পারে রাজশাহী পাঁচ রাজশাহীতে ছয়টা আসন এখানেও যদি আপনি গণনা করেন এক দিয়ে ওইটাকে গণনা শুরু করতে পারেন কোনো অসুবিধা নাই আমি নির্বাচিত হলে অবশ্যই আমি এখানে কৃষিভিত্তিক এখানে শিল্প আমি গড়ার চেষ্টা করব গৌড়ার চেষ্টা করব এবং আমি আমার প্রতিশ্রুতি আছে এখানে আমি বেকার সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করব আমি বেকার রাখব না আমার এলাকায় আমি আমার এলাকায় দুর্নীতি রাখব না উন্নয়নের যে ছোঁয়া এখানে মানে চূড়ান্তভাবে আমি এখানে ঘটাব বলে আমি বিশ্বাস করি রাস্তাঘাট স্কুল কলেজ মজলিস মাদ্রাসা সমস্ত কিছুতে সেটার প্রভাব থাকবে এবং আমি বিশ্বাস করি যে আমার এই নির্বাচনী এলাকায় আমি যদি নির্বাচিত হইতে পারি আমি কিন্তু এইটাকে মডেল এলাকা হিসাবে গড়ে তুল গড়ে তুলব গড়ে তুলব এবং এইটা হবে দৃষ্টান্ত সারা বাংলাদেশের কাছে জি আসলে আমরা আমি তো দেখি যে যতবার আমাদের ক্ষমতা থাকার পরে ক্ষমতা আমরা হয়তো কোনো কোনো সময় আমরা ক্ষমতা হারিয়ে হারাই বা হারানোর আমরা দেখি তো সেখান থেকে আমার উপলব্ধি যেটুকু যে সত্যিকার অর্থে যদি আমার আমি যদি আমার আমি যেহেতু আওয়ামী লীগ করি বা আমার কৃষক লীগ করি আমার মূল সংগঠন আওয়ামী লীগ আমি চাই যেখানে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব যারা দীর্ঘদিন থেকে আওয়ামী লীগ করেছে সেই সব মানুষগুলোকে আবার তুলে নিয়ে আসা তাদেরকে মর্যাদার আসনে নিয়ে আসা তাদেরকে যদি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারি করি তাহলে মনে হয় যে এই যে আসন তানোর গোদাগাড়ির আসন এটা কোনো দিন আওয়ামী লীগের হাত ছাড়া হবে না একমাত্র হাত ছাড়া হয়েছে বারবার যেটা আমরা দেখেছি সেখানে 
আওয়ামী লীগের যারা কর্মী ছিলেন তাদেরকে মূল্যায়নের জায়গায় আমরা নিয়ে আসতে পারিনি এটা আমার এক নম্বর কথা দুই নম্বর কথা হচ্ছে দেখেন এই সরকারের যে ভাবমূর্তি সরকারের যে উন্নয়নগুলো কিছু কিছু ক্ষেত্রে অন্তরায় ম্লান হয়ে যাচ্ছে সে ম্লান হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে সেখানকার মাদক মাদক সন্ত্রাস আপনি জানেন ওখানে একজন আমাদের বিরোধী দলের একজন সংসদ মন্ত্রী ছিলেন উনি কিন্তু দীর্ঘদিনে সন্ত্রাসের রাজত্ব কিন্তু রাজশাহীতে তিনি কায়েম করেছিলেন এখনও তারও এই কিছুদিন আগে আমরা দেখেছি সেখানে বোমা ইত্যাদি আমরা দেখেছি বোমা বাস্ট করা হয়েছে সেখানে প্রশাসন সেখানে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ করেছে তো এই টাইপের কাজগুলো ওখানে যেহেতু ঘটে মাদকের একটা যেহেতু এই বেল্টটা হচ্ছে একটা আপনার বর্ডার এলাকা আমরা চাই সেখান থেকে মাদক মুক্ত আমার তানোর গোদাগাড়িকে কারণ মাদক মুক্ত না করলে পারে বর্তমান সমাজ বর্তমান যে মানে ছাত্র এবং যুবকরা আজকে এটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে এটা মনে হচ্ছে যে আমাদের নিয়ন্ত্রণ করা কেউ নাই পরিক্রমার ভিতরে যে ধরনের স্বচ্ছতার এবং যে ধরনের পরীক্ষার বা অগ্নি পরীক্ষার ভিতর দিয়ে তারা দগ্ধ হয়ে যে ধরনের খাঁটি মানুষগুলো বেরিয়ে আসে তারা আমাদের মানে সংসদে প্রতিনিধিত্ব করুক বাংলাদেশের কথা বলুক সেই জায়গা থেকে রাজশাহী জেলা কৃষক লীগের সভাপতি রবিউল আলম বাবু এবং সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ তাজবুল ইসলাম মনোনয়ন প্রত্যাশা করছেন তারা এলাকায় যাচ্ছেন এবং সেই জায়গা থেকে আপনারা তো দীর্ঘদিন ধরে সংসদীয় আসনগুলোতে প্রচারণা চালাচ্ছেন আপনাদের কাজগুলো তুলে ধরছেন এবং সরকার যে কাজগুলো করছেন সে বিষয়গুলো বলছেন এবং এই বিষয়টাকে আসলে কেন্দ্রীয়ভাবে কৃষক লীগ আপনাদের কতটুকু পাশে আছে এবং আগামী নির্বাচনে কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় পর্যায়ের পক্ষ থেকে কোনো বলিষ্ঠ আওয়াজ থাকবে কিনা অবশ্যই থাকবে এখানে তো যারা কৃষক লীগের নেতৃত্বে আছেন এটা তো এই ব্যাপারে তাদের ধরেন যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে আমাদের কৃষক লীগকে এই যে বর্তমান সরকার জননেত্রী শেখ হাসিনার যে সরকার যে কৃষক বান্ধব হিসাবে যে যে কর্মসূচিগুলো হাতে নিয়েছে এবং সত্যিকার অর্থে দেশকে অগ্রগতি উন্নয়নের যে পথে নিয়ে এসেছে আজকে যে যেটা বললাম আর কি যে মধ্যমায়ের দেশে রূপান্তর করা তারপরে স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশের নিয়ে আসা পাশাপাশি যে ভীষণ যেটা দেওয়া হয়েছে দুই হাজার একচল্লিশ সালে আজ উন্নত সমৃদ্ধ রাষ্ট্র গঠনের যে ক্ষেত্রে নেত্রী যেভাবে ভূমিকা নিয়েছে সেটাকে তো আসলে সাপোর্ট করতে হবে আমরা যারা মূল সংগঠন আছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তার সহযোগী সংগঠন ভাতৃ প্রতিমিত সংগঠন তারা যদি সহযোগিতা সর্বাত্মকভাবে না করে তাহলে তো আসলে সেই লক্ষ্যে পৌঁছানো কঠিন হবে তা আমি বিশ্বাস করি আমার কৃষক লীগ সেটা করছে এবং সেইটারই তো অংশ হিসাবে আমরা মাঠে ময়দানে দৌড়াদৌড়ি করছি ছোটাছুটি করছি সংগঠনে কাজ করছি আমরা ধন্যবাদ আমাদের সম্মানিত আমাদের মাঝে ছিলেন কৃষক লীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী বিষয়ক আজকের আলোচনায় রবিউল আলম বাবু সভাপতি রাজশাহী জেলা কৃষক লীগ ছিলেন সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ তাজবুল ইসলাম তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তারা কৃষক লীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী এবং কৃষকদেরই যে দুঃখ দুর্দশা এবং সেই দুঃখ দুর্দশা নিরসনে বাংলাদেশ কৃষক লীগ আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন হিসাবে তার সরকার যে কাজ করছে সেই কথা তুলে ধরলেন এবং আগামী দিনে তারা নির্বাচিত হয়ে আসতে পারলে সেই কৃষকদের যে দুঃখ দুর্দশা আছে কৃষকদের যে বঞ্চনা আছে তা নিরসনের চেষ্টা করবেন এবং বাংলাদেশের রাজনীতির মাঠে আগেও যেমন কৃষকরা সৎ নির্ভীক ছিল পরিশ্রমী ছিল আজকের দিনে একই ধারা আছে তাদেরকে নিয়ে বাংলাদেশ সামনের দিনে আরও অনেক দূরে এগিয়ে যাবে এই প্রত্যাশা জানিয়ে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন শুভরাত্রি